దగ్గర కనిపెట్టండి అందుకే నేను గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ లుకెట్ ది బోర్డ్ ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ అమ్మ నైన్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది టుడే టెన్త్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం టెన్త్ చాప్టర్ వచ్చి నేమ్ ఏంటంటే షార్టింగ్ నేమ్ ఏంటమ్మా షార్టింగ్ న్యూ వర్డ్స్ న్యూ వర్డ్స్ ఎన్ఈబ్ల్యూ డబ్ల్యూఓర్ బిఎస్ న్యూ వర్డ్స్ పేజ్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టెన్త్ చాప్టర్లో న్యూ వర్డ్స్ అమ్మ ఈ షార్టింగ్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ థింగ్స్ని ఒక దగ్గర సర్దం అలాగే టైప్స్ని బట్టి రకాలను బట్టి అలాగే సైజ్ని బట్టి షేప్ని బట్టి అలా సపరేట్ సపరేట్గా మనం వాటిని సర్దుకోవడం అండి షార్టింగ్ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి షార్టింగ్ బై టైప్ ఫస్ట్ న్యూ వర్డ్ ఏంటి షార్టింగ్ ఎస్ఓఆర్ఈఐఎన్జి షార్టింగ్ బీవై బై టైప్ టీవై పిఈ టైప్ అంటే టైప్ అంటే ఇప్పుడు రకాలు అక్కడ మీకు ఏమున్నాయి బెలూన్స్ ఉన్నాయి క్యాప్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయనుకోండి బెలూన్స్ క్యాప్స్ కలిసే ఉన్నాయనుకోండి దేనికి దానికిగా సపరేట్గా మనం టైప్ని బట్టి బెలూన్స్ టైప్ అంతా ఒక స ఒకవైపు క్యాప్స్ అన్ని ఒకవైపు అలా టైప్ని బట్టి సపరేట్ చేసేదాన్ని షార్టింగ్ బై టైప్ అంటారు ఓకేనా సెకండ్ న్యూ వర్డ్ చూడండి టైప్ని బట్టి సపరేట్ చేయడం అలాగే సెకండ్ ఏంటమ్మా షార్టింగ్ సైజ్ అంటే స్మాల్ సైజ్ ఉంటాయి బిగ్ సైజ్ ఉంటాయి మీడియం సైజ్ ఉంటాయి సైజ్ని బట్టి సపరేట్ చేసేదాన్ని షార్టింగ్ బై సైజ్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చూడండి స్మాల్ ఫ్లవర్ దాని తర్వాత దానికంటే ఇంకొంచెం సైజు దాని నెక్స్ట్ది ఇంకొంచెం పెద్దది ఇంకొంచెం పెద్దది అట్లా సైజుని బట్టి స్మాల్ సైజ్ అన్ని ఒక పక్కన మీడియం సైజ్ అంతా ఒక సైడు అలా సపరేట్ సపరేట్గా సైజుని బట్టి సపరేట్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ సర్ సర్క్యులర్ షేప్ తెలుసు కదా మీకు సర్కిల్ షేప్ తెలుసు కదా ఇట్లా రౌండ్గా ఉంటుంది సర్క్యులర్ సిఐఆర్ సియుఎల్ఏఆర్ సర్క్యులర్ షేప్ ఎస్హెచ్ఏపిఈ షేప్ చూడండి మీకు ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తుంది కదా ఆ షేప్ ఏమంటారు సర్క్యులర్ షేప్ అంటారు ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఈ సర్క్యులర్ షేప్లో మీకు ఎగ్జాంపుల్గా సన్ చెప్పొచ్చు బన్ చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ షేప్ ఏంటి ట్రయాంగిల్ టిఆర్ఐ ఏఎన్ జియు ఎల్ఆర్ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఎస్హెచ్ఏపిఈ ట్రయాంగిల్ షేప్స్ మీరు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ క్లాస్లో మీరు ఆ యూకేసీలో మీరు నేర్చుకునే ఉంటారు ఆల్రెడీ స్క్వేర్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ ఈ షేప్స్ నేర్చుకున్నారు కదా అలానే ఈ సర్క్యులర్ షేప్ అంటే రౌండ్గా ఉన్న షేప్ సర్క్యులర్ షేప్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ మీరు సన్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ట్రయాంగులర్ షేప్ ట్రయాంగులర్ షేప్లో మనకి ఏముంటుంది సమోసా చెప్పుకున్నాం అలాగే శాండ్విచ్ ఉంటుంది అది ట్రయాంగిల్ షేప్ నెక్స్ట్ షేప్ స్క్వేర్ షేప్ నెక్స్ట్ షేప్ ఏంటమ్మా స్క్వేర్ ఎస్క్యూయూఏ ఆర్ఈ స్క్వేర్ ఎస్హెచ్ఏపిఈ స్క్వేర్ షేప్ స్క్వేర్ షేప్లో మనకి క్యారం బోర్డ్ చెప్పుకుంటాం స్క్వేర్ షేప్ ఎగ్జాంపుల్గా క్యారం బోర్డ్ చూడండి సర్క్యులర్ షేప్ ట్రయాంగిల్ షేప్ స్క్వేర్ షేప్ ఓకేనా ఇంకా లాస్ట్ ఓవెల్ షేప్ ఇంకో షేప్ ఏంటమ్మా ఓవెల్ షేప్ చూడండి సైడ్ రాసిన ఓవెల్ షేప్ సిక్స్ వన్ ఓవెల్ ఓవిఏఎల్ ఓవెల్ షేప్ ఎస్హెచ్ఏపిఈ ఓవెల్ షేప్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ 
అలాగే పెన్సిల్స్ కావాలంటే పెన్సిల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర డ్రాయింగ్ బుక్స్ అన్ని ఒక దగ్గర క్రేయాన్స్ స్కెచ్ పెన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర అలా సపరేట్ సపరేట్గా పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా మనకు కావాల్సింది మనం తీసుకోగలుగుతాం వెన్ వీ అరేంజ్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ సేమ్ టైమ్ ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సార్టింగ్ అదమ్మ మనకి ఇప్పుడు పెన్సిల్స్ అండ్ బుక్స్ అన్ని ఒకే దగ్గర పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అలాగే టాయ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అట్లా దేనికి దానికి అట్లా మనం సపరేట్ చేసి పెట్టుకున్న దాన్ని సార్టింగ్ అంటాం అర్థమవుతుందమ్మా నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ఇది ఎలా చేసుకోవాలి ఈ సార్టింగ్ అనేది మనం ఎన్ని టైప్స్లో కుదురుతుంది ఎన్ని రకాలుగా మనం ఇది ఇట్లా ఈ షార్టింగ్ మెథడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో చూడండి మనం న్యూ వర్డ్స్లో చెప్పుకున్నట్టుగా పేజ్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ సైజ్ని బట్టి ఉంటుంది టైప్ని బట్టి ఉంటుంది చెప్పున్నాం కదా సో చూడండి ఇప్పుడు షార్టింగ్ బై టైప్ రకాలు బట్టి టైప్ టీవై పిఈ టైప్ అంటే చూడండి ఇప్పుడు This basket contains various items that I bought from the from the store. మీకు అక్కడ ఒక బాస్కెట్ ఉంది స్టోర్ ఎస్టీఓఆర్ స్టోర్ అక్కడ మీకు ఒక బాస్కెట్ ఉంది ఆ బాస్కెట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి ఒకసారి ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి బాస్కెట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీకు ఒక బాస్కెట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ ఆ బాస్కెట్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి మీకు బనానాస్ కనబడుతున్నాయి ఫ్రూ యాపిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి బిస్కెట్స్ ప్యాకెట్సా క్యాబేజ్ క్యారెట్ క్యాలీఫ్లవర్ అలా మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని ఇప్పుడు మనం ఏటిల్ గాటిల్గా సపరేట్గా సపరేట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫస్ట్ లెటర్ సపరేట్ ఐటమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ గ్రూప్స్ బట్టి ఫస్ట్ గ్రూప్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఎన్ని బనానాస్ ఉన్నాయి యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్రూట్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫైవ్ ఫ్రూట్స్ ఎఫ్ఆర్యుఐటిఎస్ ఫ్రూట్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్లో త్రీ బనానాస్ ఉన్నాయి టూ యాపిల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వెజిటబుల్స్ వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్ ఫోర్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి టూ క్యారెట్స్ ఉన్నాయి వన్ క్యాప్సికమ్ ఉంది అనదర్ క్యాబేజ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఫోర్ వెజిటబుల్స్ ఫోర్ వెజిటబుల్స్ విఈ జిఈ టిఏ బిఎల్ఈఎస్ ఫోర్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి ప్యాకెట్స్ కనబడుతున్నాయి కదా మనకి కర్డ్ ప్యాకెట్ పెరుగు ప్యాకెట్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఇంకో ప్యాకెట్స్ ఏంటి మిల్క్ బట్టర్ అవి ఏంటి ఏ ప్రోడక్ట్స్ కింద వస్తాయి టూ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఇదమ్మా మనకి అక్కడ ఆ బాస్కెట్లో అన్ని మిక్స్ అయి ఉన్నాయి వాటిని మనం సపరేట్గా ఫ్రూట్స్ అన్ని ఒక సెక్షను వెజిటబుల్స్ అన్ని ఇంకో సెక్షను మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఇంకొక సెక్షను ఓకేనా దీన్ని షార్టింగ్ అంటాం టైప్ ఆఫ్ షార్టింగ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అనదర్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాక్టీ జోన్ వన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామ్మా టుడే క్లాస్ కంప్లీటెడ్ థ్యాంక్ యూ